எங்களுடைய மாநில துணைச் செயலாளர் தோழர் வீரபாண்டியன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் பனிரெண்டு மணி அளவில் ஒரு போராட்டம் இருக்கிறது அதில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது எனவே உங்கள் சந்திப்பில் சில குறிப்பிட்ட சில பிரச்சனைகளை மட்டும் நான் விளக்கி எங்களுடைய கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய நிலை குறித்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது இன்றைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிற பொழுது இந்த நேரத்தில் நாடாளுமன்றம் ஒரு கொந்தளிப்பான சூழலில் இருக்கிறது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இன்றைக்கு கொந்தளிப்பு மேலோங்கி இருக்கிறது அதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி இருப்பதற்கு பிரதமர் அவர்களையும் ஆளுகிற கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியும் தான் நாம் பொறுப்பாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது நாடாளுமன்றம் செயல்படுவதற்கு அரசாங்கமும் ஆளுகிற கட்சியும் இன்றைக்கு முன்னே நிற்க வேண்டும் ஆனால் நாடாளுமன்றத்தை முடக்குவதற்கான வகையில் இன்றைக்கு அரசாங்கமும் ஆளும் கட்சியும் செயல்படுகிறார்கள் நாடு விடுதலை பெற்ற பின்னர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய தலைமையில் உருவான அரசியல் சட்டத்தை நாடு ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு ஜனநாயக குடியரசாக தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கிய காலத்திலிருந்து நாடாளுமன்றம் என்பது நம்முடைய ஜனநாயக அமைப்பில் மிக உயர்ந்த அமைப்பாக கருதப்படுகிறது கருதப்பட்டு வந்தது பார்லமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம் இன் அவர் டெமோக்ரஸி இட் இஸ் தி சுப்ரீம் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் அவர் டெமோக்ரஸி ஏனென்னு சொன்னால் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களே குறிப்பிடுவது போல் பார்லமெண்ட் ரெப்ரஸன்ட்ஸ் தி சவரின் வில் ஆஃப் தி பீப்புள் மக்களுடைய ஒரு லட்சிய உணர்வுகளை நாடாளுமன்றம் பிரதிக்க பிரதிபலிக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றம் முடக்கப்படுகிறது சென்ற கூட்டத்தொடரின் போதும் நாடாளுமன்றம் முடக்கப்பட்டது அன்றைக்கு எழுந்த பிரச்சனை கார்பரேட் நிறுவனங்களின் கொள்ளை பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் அடானி குழுமத்தினுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறித்து அந்த குழுமத்திற்கு அரசு கொடுத்து வருகிற ஆதரவினை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது அப்பொழுதும் நாடாளுமன்றம் செயல்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை அதற்கு பொறுப்பு ஆளும் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தான் அரசாங்கத்தை தான் சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் கேட்பதெல்லாம் மணிப்பூர் பிரச்சனை விவாதிக்கப்பட வேண்டும் மணிப்பூர் பிரச்சனை குறித்து பிரதமர் நாடாளுமன்றத்தில் பேச வேண்டும் அவர் அறிக்கை தர வேண்டும் அதன் மீது ஒரு ஆழமான அர்த்தபூர்வமான விவாதம் நடைபெற வேண்டும் என்றுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற கட்சிகள் எல்லாம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்திய தேசிய வளர்ச்சிக்கான ஒருங்கிணைந்த கூட்டணி தட் இஸ் இந்தியா இந்தியன் நேஷனல் டெவலப்மெண்டல் இன்க்ளூசிவ் அலையன்ஸ் அதில் இடம்பெற்றிருக்கிற கட்சிகள் எல்லாம் நாடாளுமன்றத்தில் மணிப்பூர் பிரச்சனை விவாதிக்கப்பட வேண்டும் பிரதமர் நாடாளுமன்றத்திற்கு வர வேண்டும் பிரதமர் நாடாளுமன்றத்தில் தன்னுடைய அரசினுடைய நிலைப்பாட்டை விளக்க வேண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் விளக்குவது என்பது மக்களுக்கு விளக்கம் தருவதாகும் இதை தான் இன்றைக்கு கட்சிகள் எல்லாம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்பட எங்கள் கட்சிகள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் அதற்கு ஆளுகிற கட்சி ஒப்புக்கொள்ளவில்லை பிரதமர் இன்னும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை நாடாளுமன்றம் தொடர்ந்து முடக்கப்பட்டு வருகிறது இங்கே ஒரு வரலாற்று பூர்வமான ஒரு கேலிக்கூத்தை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
திரு மோடி அவர்கள் முதன் முதலாக பிரதம நாடாளுமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நாடாளுமன்ற கட்டிடத்துக்குள்ளே அவர் நுழைகிற பொழுது நாடாளுமன்றத்தின் வாயிலில் படித்த கட்டுகள் அவற்றை தொட்டு வணங்கிதான் திரு மோடி நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளே நுழைந்தார் எப்பொழுது பேசினாலும் நாடாளுமன்றம் ஜனநாயகத்தின் கோவில் என்று அவரும் பேசுகிறார் இப்பொழுது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு நடைபெறுகிற நேரத்தில் இந்தியா மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி என்று தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸியில் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றம் செயல்படாத ஒரு நிலையை உருவாக்கியது யார் முடக்கி இருப்பதற்கு என்ன காரணம் நாடாளுமன்றம் செயல்படாமல் முடக்கப்படுமானால் ஜனநாயகத்தின் மரணத்திற்கு அது தொடக்கம் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் கட்சிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப் பார்லமெண்ட் பிகம்ஸ் ரிடண்ட் டெமோக்ரஸி வில் டை இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாடாளுமன்றம் செயல்படாமல் முடக்கப்படுமானால் முடங்குகிறது என்றால் ஜனநாயகம் அங்கே மரணத்தை தழுவுகிறது ஜனநாயகம் செயல்படாமல் அது உயிரிழக்கிறது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தான் இன்றைக்கு பிஜேபிக்கு எதிராக போராடுகிற அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள் எங்கெல்லாம் வலதுசாரி ஃபாஷிஸ்ட் சக்திகள் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றினார்களோ அவருடைய முதல் தாக்குதல் நாடாளுமன்றமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் தேர்தல் மூலம்தான் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியவர் ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் எடுத்த நடவடிக்கை ஜெர்மன் நாடாளுமன்றத்தை குறிவைத்து தாக்குவதாகும் அதை செயல செயலிழக்க செய்வதாகும் இப்படிப்பட்ட ஒன்று தான் இன்றைக்கு இந்தியாவிலும் நடைபெறுகிறது என்பதை கவலையோடு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பார்க்கிறது நாடாளுமன்றம் செயலிழந்து போகுமானால் ஜனநாயகம் இன்றைக்கு உயிர்ப்போடு இங்கே இருக்காது செயல்படாது ஜனநாயகம் இல்லையானால் நாடு எங்கே போகும் ஒரு ஃபாஷிஸ்ட் எதேச்ச அதிகாரத்தின் கீழ் நாடு இன்றைக்கு பிடிபட்டு அல்லல் படும் இதை தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கருதுகிறது எனவே நாடாளுமன்றம் செயல்படாமல் முடங்கி இருப்பதற்கு முடக்கப்படுவதற்கு காரணமே இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் தான் இன்றைய ஆளும் கட்சி பிஜேபி தான் என்பதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலுவாக சொல்லுகிறது மணிப்பூர் பிரச்சனை ஏன் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் மணிப்பூர் இன்றைக்கு பெரும் நெருக்கடிக்கு உள்ளே இருக்கிறது கலவர பூமியாக மாறி இருக்கிறது இன்னும் சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவது போல் மணிப்பூரில் இன்றைக்கு ஒரு சிவில் வார் நடைபெறுகிற ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது இதற்கு யார் காரணம் ஏனென்றால் மணிப்பூரில் மைத்திகள் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு சமூக பிரிவினர் இருக்கிறார்கள் குக்கிகள் என்று சொல்லப்படுகிற பழங்குடி மக்கள் பகுதியினர் இருக்கிறார்கள் அதே போல் நாகா பழங்குடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் அங்கே பல்வேறு பகுதியினரை சார்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ மதத்தையும் பின்பற்றுகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதே போல் முஸ்லீம்கள் பங்கல் என்று குறிப்பிடப்படுகிற ஒரு பகுதியும் அங்கே இருக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு சமூக பகுதியினர் வாழ்ந்து வருகிற ஒரு மாநிலம்தான் மணிப்பூர் அது நம்முடைய இந்தியாவின் எல்லை மாநிலமாக இருக்கிறது வெறும் வடகிழக்கு மாநிலம் என்று பேசினால் மட்டும் போதாது மணிப்பூரே ஒரு எல்லை மாநிலம் அது ஒரு முக்கியமான மாநிலம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மாநிலத்தில் அமைதி குலைந்ததற்கு யார் காரணம் திரு மோடி திரும்ப திரும்ப பேசுகிறார் டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் என்று குறிப்பிடுகிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநிலத்தில் அதிகாரத்தில் இருந்தால் அதே போல் ஒன்றிய ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் இருந்தால் அது டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் என்று மோடி குறிப்பிடுகிறார் இப்படி டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் அமைந்தால் நாடு முன்னேறும் வளர்ச்சி பெறும் என்றெல்லாம் பீற்றி கொண்டு வருகிறார் திரு மோடி அவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு மணிப்பூரில் இருப்பது 
பிஜேபியினுடைய ஆட்சி தான் மாநில ஆட்சி பிஜேபியினுடைய ஆட்சி தான் ஒன்றிய அரசியல் இருக்கிற ஆட்சியும் பிஜேபி ஆட்சி தான் இந்த டபுள் என்ஜின் ஆட்சி அரசு மணிப்பூரில் என்ன செய்தது மணிப்பூர் நிலைமைக்கு இவர்களை குற்றம் சொல்லாமல் யாரை குற்றம் சொல்லுவது இதை தான் இன்றைக்கு மக்கள் கேட்கிறார்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் பின்பற்றுகிற அரசியல் என்பது மக்களை பிரித்து அழுகிற அரசியலாக இருக்கிறது பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் பொலரைசேஷன் மக்களை பிரித்து அழுகிற ஒரு குரூரமான ஆட்சியாகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி செயல்பட்டு வருகிறார் எனவே மணிப்பூர் பிரச்சனை பாராளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் பிரதமர் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை விளக்க வேண்டும் என்றுதான் அரசியல் கட்சிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மணிப்பூர் பிரச்சனை குறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆழமான விவாதத்தை நடத்தியிருக்கிறது கலவரம் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி தொடங்கியது ஐந்தாம் தேதியே எங்களுடைய கட்சியினுடைய சார்பில் அறிக்கையை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் மணிப்பூர் கலவரத்திற்கு அடிப்படை காரணமே பாரதிய ஜனதா கட்சி பின்பற்றுகிற மக்களை பிளவுபடுத்தி பிரித்தாளுகிற ஒரு சூழ்ச்சி தான் அவர்களுடைய தவறான கொள்கை தான் மக்களை பிளவுபடுத்தி அதில் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக அவர்கள் செய்கிற ஒன்று தான் மணிப்பூர் கலவரத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறது அங்கு பொறுப்பில் இருக்கிற முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் இன்றைக்கு மிகவும் செயலிழந்தவராக அந்த சூழலை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு திராணி இல்லாதவராக ஒரு இன்காம்பிட்டாக இன்றைக்கு இருக்கிறார் அவர் முதலமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் அவரே விலகிக் கொள்ள வேண்டும் அவர் விலகிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் அவர் நீக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்சி உட்பட பத்து அரசியல் கட்சிகள் அங்கே கேட்டிருக்கிறார்கள் உடனடியாக மணிப்பூரில் அமைதியை நிலைநிறுத்த வேண்டும் மக்களிடையே நல்லிணக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்வரவில்லை திரு அமித்ஷா அங்கே போனது உண்மை அங்கே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் அவரை சந்தித்தது உண்மை ஆனால் திரு அமித்ஷா திரும்பி வந்ததற்கு பின்னர் என்ன செய்தார் உருப்படியாக எதையாவது விவாதித்து அரசியல் கட்சிகளையும் மக்களையும் இன்றைக்கு தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கு உள்ளாக்கி கொண்டு எதையாவது செய்திருக்கிறாரா என்றால் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் அவர் தான் பேசுவார் பிரதமர் பேச மாட்டார் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அடம் பிடிப்பதே ஒரு அடாவடித்தனமான ஒரு எதேச்ச அதிகாரமான அரசியல் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மணிப்பூர் கலவரம் தொடங்கி பல எண்ணிக்கையில் பல்வேறு வாதங்கள் இருக்கின்றன வெளிவருகிற உண்மைகள் எல்லாம் உண்மைகள் தானா அரசாங்கம் சொல்லுகிற கணக்கு சரிதானா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அவற்றுக்குள்ளே நான் போகவில்லை நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அங்கே கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சொந்த மண்ணிலேயே அகதிகளாக வாழ்கிறார்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் சந்திக்கிற அல்லல்கள் குரூரமான வன்முறைகள் அவற்றை சொல்லுவதற்கு நமக்கு வார்த்தைகளும் கிடைக்கவில்லை அவற்றை சொல்லுகிற பொழுது நமக்கு ஒரு மன வலி ஏற்படுகிறது அந்த அளவிற்கு நம்முடைய தாய்மார்கள் அவர்கள் பாரத மாதா என்று நாம் சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் மணிப்பூரில் வாழ்கிற தாய்மார்கள் நம்முடைய பாரத மாதாக்கள் இல்லையா அங்கிருக்கிற குழந்தைகள் நம்முடைய பாரத மாதாவின் குழந்தைகள் இல்லையா அவர்கள் ஏன் இப்படி ஒரு வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட வேண்டும் திரு மோடி அவர்கள் இது பற்றி வாயையே திறக்கவில்லை வாயையே திறக்கவில்லை ஒரு வீடியோ வந்ததுக்கு பின்னர் தான் மோடி வாய் திறக்கிறார் திறக்கிற பொழுதும் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் 
மணிப்பூர் பிரச்சனையை இந்த அரசு கணக்கில் எடுத்து செயல்படும் தீர்வு காண்பதற்கு முயற்சிக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லாமல் அது மணிப்பூரில் இருந்தாலும் சரி சத்தீஸ்கரில் இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும் சரி சட்டம் தன்னுடைய பணியை செய்யும் வலு வலுவான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று பேசுகிறார் மணிப்பூர் பற்றி திரு மோடியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று கேட்டால் வாயையே திறக்கவில்லை பிரான்ஸுக்கு போகிறார் அங்கே யூரோப்பியன் யூனியன் பார்லமெண்ட் தீர்மானம் போடுகிறது மணிப்பூர் நிலவரம் குறித்து யூரோப்பியன் யூனியன் நம்முடைய உள்நாட்டு விவகாரத்தில் தலையிடலாமா வேண்டாமா என்பது வேறு ஆனால் திரு மோடி பிரான்ஸில் இருக்கிற பொழுது பாரிஸுக்கும் யூரோப்பியன் பார்லமெண்ட் இருக்கிற பிரசல்ஸுக்கும் வெகு தூரம் இல்லை காரில் பயணம் மேற்கொள்ளலாம் ஒரு இரண்டு மணி நேரத்தில் அங்கே போய் சேரலாம் அங்கே அவர்கள் அப்படி ஒரு தீர்மானம் போடுகிறார்கள் என்றால் இந்தியாவை உலக அரங்கில் இப்படி தலைகுனிய வைத்ததற்கு இந்தியாவை இப்படி ஒரு மோசமான வெளிச்சத்தில் காட்டுவதற்கு யார் காரணம் திரு மோடி பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு மணிப்பூர் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த கலவரத்திற்கு திரு மோடி அவர்களும் அவர்களுடைய அரசுகளும் ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் இதை தான் நாம் சொல்லுகிறோம் இதை தான் நாம் சொல்லுகிறோம் இதை ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என்ற முறையில் கூட நான் சொல்லவில்லை திரு மோடி அவர்கள் திரு வாஜ்பாயினுடைய கருத்தையாவது ஏற்றுக்கொள்கிறாரா குஜராத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் மிகப்பெரிய கலவரம் நடைபெற்றது முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடைபெற்றது ஆயிரக்கணக்கில் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் பெண்கள் வன் கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு பில்கிஸ் பனு அந்த வழக்கு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதில் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் நிரபராதிகள் என்று விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அந்த கலவரம் நடந்தபொழுது திரு வாஜ்பாய் தான் குறிப்பிட்டார் யாராக இருந்தாலும் ராஜ தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் ராஜ் தர்மா இது காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று அப்பொழுது முதலமைச்சர் திரு மோடி அந்த ராஜ் தர்மத்தை மீறியவர் கைவிட்டவர் புறக்கணித்தவர் யாருன்னு சொன்னால் அன்றைக்கு மோடி தான் இன்றைக்கு வாஜ்பாய் சொன்னதை கூட கருத்தில் கொள்ளாமல் செயல்படுபவர் அதான் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனையே இன்றைக்கு திரு மோடி ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்பது ஆண்டுகள் முடிந்து அடுத்த தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறார் ஆனால் தேர்தல் காலத்தில் ஆதாயம் பெற வேண்டும் ஜம்மு காஷ்மீரில் சென்ற தேர்தலின் போது புல்வாமா என்ற பிரச்சனை வந்தது அந்த புல்வாமா பிரச்சனை எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை என்பதை அன்றைக்கு அங்கே லெப்டினன்ட் கவர்னராக இருந்த சத்யபால் மாலிக் விளக்கி இருக்கிறார் அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார் ஒன்றிய அரசு எப்படி தவறிழைத்தது என்று அதுக்கு இன்னும் திரு மோடி அவர்களிடமிருந்து சரியான பதில் வரவில்லை அதே போல இன்றைக்கு தேர்தல் நெருங்குகிற நேரத்தில் மணிப்பூரத்தில் இப்படி ஒரு கலவரத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இதனால் தான் இன்றைக்கு மணிப்பூர் பிரச்சனை ஒரு மணிப்பூர் பிரச்சனையாக அல்ல அது நாடு முழுவதுமான ஒரு பிரச்சனை தேசிய பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது அது மானுட பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது அங்கே பெண்கள் சந்திக்கிற வன்கொடுமைகள் பாலியல் பலாத்காரங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மானுடமே இன்றைக்கு ஆவேசப்படுகிறது எந்த நாட்டில் யார் இதை கேள்விப்பட்டாலும் ஒரு கோப ஏற்படுகிறது வெஞ்சினம் ஏற்படுகிறது என்ன நடைபெறுகிறது நம்முடைய பெண்களுக்கு என்று இவ்வளவு நடைபெறுகிற மணிப்பூர் பற்றி விவாதிப்பதற்கு திரு மோடி அவர்கள் தயாராக இல்லை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு பாராளுமன்ற குழுவை மணிப்பூருக்கு அனுப்பியது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் திரு பினாய் விஸ்வம் திரு சந்தோஷ் அவர்கள் கேரளாவை சார்ந்தவர்கள் அதே போல் மக்களவை உறுப்பினர் திரு சுப்பராயன் தோழர் சுப்பராயன் அவர் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் இவர்கள் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய சார்பில் ரெண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் இவர்கள் ஒரு குழு அங்கே போனது மணிப்பூர் நிலவரத்தை நேரடியாக கண்டறிந்து அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் திரும்பி வந்து நாடாளுமன்றத்தில் அது பற்றி நாங்கள் பேச வேண்டும் உண்மைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் வாய்ப்பு இல்லை அதே போல் அவர்கள் போவதற்கு முன்னர் இந்திய தேசிய மகளிர் அமைப்பு 
நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் விமன் இந்திய தேசிய மாதர் சம்மேளனம் அந்த அமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளர் எங்கள் கட்சியினுடைய தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினர் ஆணி ராஜா இன்னொருவர் எங்கள் கட்சியினுடைய தேசிய குழு கவுன்சில் உறுப்பினர் இந்திய மாதர் தேசிய சம்மேளனத்தின் ஒரு செயலாளர் ராஜஸ்தானை சார்ந்த திருமதி நிஷா சித்து மூன்றாவது நபர் ஒரு இளம் வக்கீல் தீக்ஷா இளம் வழக்கறிஞர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் இன்றைக்கு செயல்படுகிறார் இவர்கள் மூன்று பேரும் தான் அங்கே போனார்கள் அங்கே போய் பல்வேறு மக்களை சந்தித்து எல்லா பகுதி மக்களையும் சந்தித்து பல்வேறு முகாம்களை ச கண்டு அங்கிருக்கிற அவல நிலைமைகளை எல்லாம் தெரிந்து அங்கேயே அவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக இயலாளர்களை சந்தித்து பேசுகிறார்கள் டெல்லிக்கு திரும்பி வந்து அங்கேயும் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி உண்மைகளை சொல்லுகிறார்கள் எப்படி டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் தோல்வி கண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு மணிப்பூர் கலவரத்திற்கு எப்படி இந்த டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட்டே காரணமாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் அவர்கள் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதனை இப்பொழுது எல்லோரும் பேசுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் யாரோ ஒரு புகார் கொடுத்திருக்கிறார்கள் மணிப்பூர் காவல்துறை அவர்கள் மீது பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்திருக்கிறது அதில் செடிஷன் உட்பட பல செக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது அதாவது ஜாமீன் பெற முடியாத செக்ஷன் கீழ் அவர்கள் மீது வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது இவற்றை உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் திரும்ப பெற வேண்டும் நிராகரிக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தி வருகிறது இது பற்றியும் நாடாளுமன்றத்தில் உண்மையை சொல்வதற்கு வாய்ப்பில்லாத ஒரு சூழலை திரு மோடி அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் உருவாக்கி வருகிறது இதுதான் இன்றைக்கு மணிப்பூர் இன்றைக்கு என் வருகிற பொழுது மணிப்பூரில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கிறது அது விரிவாக பேச வேண்டிய ஒன்று நாடாளுமன்றத்திலேயே அது பேசப்படும் அதாவது இன்றைக்கு மணிப்பூர் என்று வருகிற பொழுது அங்கே மலை பகுதி வனப்பகுதியை சார்ந்த நிலம் இருக்கிறது அங்கே பல்வேறு கனிம வளங்கள் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் அந்த நிலத்தை அபகரிக்க வேண்டும் என்று சிலர் முயற்சிக்கிறார்கள் குறிப்பாக கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அதில் அடானி பெயரும் இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிறது எனவே மலைவாழ் பழங்குடி மக்களிடம் இருக்கிற நிலத்தை பறி பறித்து அதை கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியும் இருப்பதாக அங்கே கருதப்படுகிறது ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் அது விவாதிக்கப்பட்டால்தான் உண்மைகள் இன்றைக்கு உறுதி செய்யப்படும் இதற்கு தான் திரு மோடி அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் மணிப்பூர் பற்றி விவாதிக்க தயாராக இல்லை என மணிப்பூர் பிரச்சனை இன்றைக்கு ஒரு பொது பிரச்சனையாக நாட்டு பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மற்ற ஜனநாயக கட்சிகளும் இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பிரச்சனை இன்றைக்கு திரு மோடி அவர்கள் பிரதமரானதற்கு பின்னர் மாநில உரிமைகள் தொடர்ந்து பறிக்கப்பட்டு வருகின்றன நம்முடைய கூட்டாட்சி நெறிமுறைகள் எல்லாம் தகர்க்கப்பட்டு வருகின்றன நான் திரும்பவும் டாக்டர் அம்பேத்கரை உங்களிடம் குறிப்பிட வேண்டும் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லுகிற பொழுது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று தான் அம்பேத்கர் குறிப்பிடுகிறார் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன்னும் சொல்லப்போனால் அரசியல் சட்டம் உருவாவதற்கு முன்னர் அம்பேத்கர் இன்னொரு கருத்தையும் முன்வைத்தார் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற பெயரையும் அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் அரசியல் சட்டம் வருகிற பொழுது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று தான் அம்பேத்கர் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் திரு மோடி பிரதமரானதுக்கு பின்னர் இந்த யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்பதை ஒப்புக்கொள்வதில்லை ஒரு நாடு ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு நாடு ஒரு மொழி என்று தொடங்கி இன்றைக்கு ஒரு நாடு ஒரு வரி என்று தொடங்கி ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் என்றாகி 
இப்பொழுது அவர்கள் சொல்லுவது ஒரு நாடு ஒரு ஒற்றை தன்மை கொண்ட ஒரு நாடாக இந்தியாவை மாற்றுவது என்று சொன்னால் அதற்கு பொருள் மனுசிரமித்தி அடிப்படையில் இந்து ராஷ்டிரா என்று சொல்லுகிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் திரு மோடி அவர்களுடைய அவருடைய அரசாங்கத்தினுடைய அவருடைய கட்சியினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி பின்பற்றுகிற கொள்கை என்று சொன்னால் அது ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினுடைய கொள்கை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு இந்தியாவில் ஒரு ஒற்றை பரிமாண ஆட்சியை அது இந்து ராஷ்டிரா என்ற பெயரில் மனுசிரும்தி அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் என்று முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறது அதற்கான முறையில் அரசாங்கத்தை செயல்பட வைக்க வேண்டும் என்று அது முயன்று கொண்டிருக்கிறது இதையே அரசியல் சட்ட அமைப்பு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில் இந்த பிரச்சனை விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது டாக்டர் அம்பேத்கர் அன்றைக்கும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்தியா ஒரு ஜனநாயக குடியரசாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு மதம் சார்ந்த நாடாக இந்தியா மாறுவது கூடாது ஒரு தியோக்ராட்டிக் நாடாக இந்தியா மாறுவது கூடாது இந்து ராஷ்டிரா என்பது ஒரு உண்மையாகிவிட்டால் அதைவிட பெரிய பேரிடர் நாட்டுக்கு எதுவும் இல்லை என்று அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு பேரிடரை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் காரணமாக நாடு எதிர்கொண்டிருக்கிறது இந்த பேரிடரிலிருந்து நாட்டை மீட்க வேண்டும் எல்லோரும் சுதந்திரம் ஆகஸ்ட் பதினைந்து நாம் விடுதலை நாளை கொண்டாட இருக்கிறோம் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் நம்முடைய தமிழ் கவிஞர் தான் சொன்னது எல்லோரும் எல்லாமும் பெற்று எல்லோரும் சமமாக சமத்துவ நிலையில் சமூக நீதியோடு வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை இந்தியாவில் அமைய வேண்டுமானால் பாரதிய ஜனதா கட்சி பிஜேபி கூட்டணி முறியடிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் பிடியிலிருந்து இந்தியா மீட்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் பிடியிலிருந்து இந்தியா மீட்கப்பட வேண்டும் அதனால் தான் பெங்களூரில் கூடிய இந்த கட்சிகள் கூட்டத்தில் அது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நாடு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் பிஜேபி ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் தேஷ் பச்சவ் பிஜேபி அட்டவ் நாடு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் பிஜேபி ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் அதற்கான முறையில் மக்களை திரட்டி நாம் ஒன்றுபட்டு போராட வேண்டும் என்ற முடிவு தான் பெங்களூர் கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது எனவே இப்பொழுது இருக்கிற சூழலில் நாட்டை நாம் மீட்க வேண்டுமானால் இந்திய குடியரசு ஜனநாயக குடியரசு முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கு அழிந்து போவதிலிருந்து காப்பாற்றி மீட்க வேண்டுமானால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய நோக்கம் அதுதான் அரசியல் அதை ஒட்டி தான் இன்றைக்கு நாடு முழுவதிலும் கட்சி போராடி வருகிறது கொண்டு வந்துட்டாங்களா இல்லை இல்லை கொண்டு வந்துட்டாங்களா முன்மொழிஞ்சிட்டால எனக்கு தெரியாது நான் இல்லை இல்லை நான் சென்னையில் நான் செய்தி பா பார்க்க முடியல ஏன்னா பதினோரு மணிக்கு தான் பார்லமெண்ட் இப்போ தொடங்குது நான் உங்கள் மத்தியில் இருக்கேன் ஆனால் அப்படி கொண்டு வரப்பட்டிருக்குமானால் அதற்கு நோக்கம் என்னவென்றால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் என்பது பிரதமருடைய தலைமையில் இருக்கிற ஆட்சியின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்ற தீர்மானம் அப்படியானால் பிரதமர் கட்டாயம் அவையில் இருக்க வேண்டும் பிரதமர் பதில் சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி பிரதமர் பேச மாட்டார் மிஸ்டர் அமித்ஷா பேசினால் போதும் என்று வாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை பிரதமர் பேச வேண்டும் ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் என்று சொன்னால் ஹோம் மினிஸ்டர் அல்ல ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் என்று சொன்னால் தட் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஷுட் be present in the parliament he should face the arguments and in all parliament and sonal it belongs to opposition endru oru murai ambedkar kurippetar en endral edirkatchiyil vaadangalai munvaipargal arasangathaiyum aatchiyalargalaiyum porupaaki kelvigalai munvaithu vaadangalai munvaipargal adukku bail soliyaga ven how to hold the executive how to hold the government how to hold the prime minister answerable accountable 
டு தி பார்லமெண்ட் அந்த கடமை இன்றைக்கு எதிர்கட்சிகளுக்கு இருக்கின்றன அதை அவர்கள் ஏற்காத காரணத்தினால் தான் இது பாராளுமன்ற விதி நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வருகிறது என்றால் அதில் பிரதமர் இருந்து அந்த வாதங்களை கேட்டு பதில் சொல்ல வேண்டும் பிரதமர் தன்னுடைய நிலையை விளக்க வேண்டும் அப்படி விவாதம் நடைபெறுகிற பொழுது மணிப்பூர் ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக விவாதிக்கப்படும்